大家好，我是小浩，今天跟着我们继续为大家看上次 M C N O 上半集的下半部分，也就是上一次嘛，为大家展示了这个小区最里面的一栋房屋偏现代化的风格。那今天呢，就为大家开箱小区一进来门口的第一栋，也是我们个人来讲更喜欢的一套风格，偏 American Farmhouse 的一个外立面的一栋全新的豪宅，跟大家今天来仔细的分享。从路口这边过来可以看到，实际上它路口两边这两套房子，它这套的占地是比较大的，后院的纵深更长。一会儿进去我们可以看得到，前院呢比较简单，因为它是一个长方形的形状，前院整体整整齐的铺开，车库呢也是直接面对的路边，所以比较好停车上车，比较传统的方式。可以看到前面呢简单就是用水泥地和人工假草做了一些过渡，哎，简单的拼接做的这个前院的步道以及车道的部分。旁边用一些针草啊、花坛的花卉啊，做一些过渡，哎，非常的普通，就非常有代表性。就是美国九十年代啊、两千年初啊，很多新房大家盖的都是这个样子。洛杉矶这种外立面的房子还是挺多的，也能代表当地的一种建筑设计外观。那可以看到房屋的正面呢，可以看到有包括上面的阳台啊，以及前面车库上面的小的挡棚的设计，哎，都是比较温馨。这种房子呢，里面的装修和它的。装饰部件和刚才那栋也是完全不一样的。那我们先一起进去，为大家看一下它室内。进到房屋的正门，我们就先到了它房屋的佛爷的地方。这个地方呢，有一个两层的挑空的空间，上面一个非常漂亮的圆球形状的 c h a n d e 直接从二楼挂下来。进来一个镂空的区域，还是给人一进来就很宽阔的感觉。而且一进来以后呢，左右两边各有两个区域，右边是一个简单的居坐区域，招待客人啊，有一些简单的谈话，在这边可以完成。左边呢是它的正餐区，一会儿为大家详细介绍。我们先跟着镜头，顺着它的主走道往前走，右手边有一个过道的地方是冲向车库和电影院，一会儿过去为大家介绍。紧接着过来，我的旁边这边就是上二楼的楼梯，一个半旋转的方式直接上二楼。再往前走，这边是一些简单陈设的柜子、木质的台面以及白色的石啊木、呃、柜子的面，整的面板也是非常的简洁干净。那这边呢也有一个储物间，是它楼梯间下面的位置，它很多什么电脑的设备啊、音响啊、保安系统，反正都放在这里面了。房屋也全部都是数字化控制 ，iPad。包括一些 smart device 全部都放在了墙上，可以直接控制它一键开灯啊，音乐都是可以的。包括一些警报的系统。那我们紧接着过来就到它房屋最大的一个空间，共享的是和餐厅和这个 family room 共享的一个连体的区域。那过来以后可以看到，这边是它几组沙发放在这边，周围的墙面用石用白色的 molding 做了一个半墙裙的包裹。上面呢可以做了一些简单的 crown molding 的设计，做了一些简单的吊顶，显得这个层次感更加的丰富。那身后这边呢，它是它的壁炉 fire pit 的地方，也是用最简单的马赛克的石块做了一些铺设，稍微的点缀了一下。两侧的柜子呢，可以看到也是用原木的颜色，下面都是用 LED 的灯带，有做了额外的装饰。那下面呢，也是用白色的橱柜配银色的小的五金件把手。也是蛮搭的这个颜色。那这边呢是一个拉门，双拉门打开了以后可以直接出去到后院。一会儿为大家介绍它后院的位置。我们再往前走一点，这个区域实际上那天 Licky 没来，我也没有想明白，你也帮我想一想，这个区域为什么它早餐厅放在这儿？看着后院，但是你不觉得太近了吗？就这个是当时我来以后，我们就一直没有想明白它为什么会在。这因为你看啊，它的上面的挂灯正好也是在门口的位置，所以它早餐桌按道理就应该放在这儿吧，或者它应该稍微往中间移一点，是不是就更加的完美？那当然具体怎么考量
大家观众朋友喜欢不喜欢？呃、我认为在造的时候，其实它可以应该把这个部位推出去一点，就说就合理了，是不是？当时我也是和聪聪商量的时候，我觉得唯一可行的方式就是这个地方。大概再推出去个一米，它再进来的话就会影响这里，哎，影响这边的动线了，所以它出来是没问题的，但应该再多出去一点，稍微有一点点美中不足，但自己家用嘛，我觉得没影响，在这边更临近后院反而，那么直接过来，过来以后呢，所有的地面呢都是白橡木的地板，那不知道大家喜不喜欢这种带黑色的木纹的地板，因为现在很多人喜欢那种。干干净净的，全是木色，这就属于一个 farmhouse 的 rustic 的一个搭配。哎，稍微有一些粗糙的这种感觉在里面。那到这边厨房可以看到，我们现在已经很少见这种纯白色系的厨房了，不太多了。而且相对来讲，岛台和我们之前看过，包括上一期房子，这算比较小的了。所谓相对的小，但是其实按道理房屋来使用，其实是足够了。非常漂亮的白色加灰色花纹的 marble 石料做的台面。以及侧面全部都是同样的方式包裹。我补一句，这个岛台感觉在这个尺寸里面是正好的，在这个尺寸里，因为当时我们来时，其实我也想它会不会多出来一点点，到这儿会更好啊，就不需要这么多啊，稍微多一点会不会更好？我也有考虑，但是这两点都留给观众朋友们，你们觉得多一点好，还是这样刚刚好？但我觉得这个尺寸来讲，使用是肯定够了，也有两个 sink 嘛。那么继续回到这边。洗碗机，当然了，全部都有，以及这个不锈钢的洗碗槽，这个 Vicky 还知道，这是我们中国的品牌，嗯，出口在这边做的，然后全部都是这种 polish 亮光反光材面的这些五金件，还是挺少见的，就这些元素在很多现代房格风格的房子不多了。法式的开窗在这边保证一定的采光，洗手池对一个这个还是蛮关键的。那么过来到它主导台，主导台不大，但其实蛮丰富的，包括一个。第二的这个洗手槽、洗碗槽这也有，以及下面它的 microwave， 还有很多收纳柜子的空间，全部都坐在这里面了。实际上它的功能还是依然给到了。那可以看到身后这边呢，那不用说了，跟刚才那个之前房子一样嘛 d e r m a d o r 的一个四十八英寸的 cooktop， 以及上面同样的一个 built-in 的一个大的吸风抽风。那它缺呃不太一样的就是它这边呢是做了一个跟它。岛台下面的橱柜颜色偏灰色的橱柜的同样的这个 molding 给它包裹了起来，所以它厨房实际上是两个颜色，就岛台是一个颜色的橱柜，其他地方是白色，有一个对比。现在还蛮流行这种做法的，我也见过用白色和深蓝色，出来效果也很好。那么再过来看它这边所有的柜子呢，展示的部分呢也都是用的这种玻璃的表面，玻璃的面板，这样可以一目了然知道里面的东西，也方便主人摆放一些更好看的碗筷。下面呢，同样都是做了 LED 的灯带，以及后面都是铺了小白的砖，带一定的花纹，做了一些铺衬，还是蛮好看的。那往这边走，橱柜的这个系统，我觉得它这个还是挺好用的，可以给大家看一下啊。稍微我们里面放了一些我们的杂物，它呢是这种抽屉形式的，那中间的一二三四层全部都是能完全抽出来的，这样在大家在取物取物放物的时候是蛮方便的。那最上面这个是抽不出来了。那我们放起来以后呢，左边这个也是一模一样，跟它的设计原理一样。然后这边再配一个，哎 ，build in 的冰箱，冻箱在这边，冰箱在这边。这个是 d e r m a d o r 的，只不过还没有通电，也是可以摁一下自己打开的。我们跟着镜头往这边走，这边呢就是到了它厨房和正餐厅之间的准备区域。首先我右手边有一个 pantry， 正经的 pantry 啊，蛮深的，里面的隔断都已经做好了，可以储大量的。就是柴米油盐酱醋茶。那左手边这边呢，它的 lower counter 低台这边有一个小的红酒的一个恒温的小小酒柜，以及抽屉上面的这些高的柜子，全部都是用了玻璃的面板，这样你可以直接看透，陈设也更加的好，方便主人进行归纳。那这个走廊的这个区域，其实来讲，在准备区来讲算不小的了。那么从这边过来，就是又回到了它正餐厅的地方。正餐厅身后就是一个滑动门，打开直接去前院。侧面有四扇法式开窗，保证了一定的采光。整体的风格呢，也显得更加的温馨典雅。配合一个原木的材质的长桌，椅子依然选得非常可爱。我觉得这两套房子的室内 staging 其实还是蛮让很多人喜欢的。可以看到它的长度啊，轻轻松松坐十个人没有问题。上面挂了一个蛮有特点的一个吊灯
稍微提一点，就是这个空间的 crown molding， 它是啊不 crown molding， 它的 drop ceiling， 它是有做四个区域的分隔，中间用一个圆形做搭配，边上全部都是有 LED 的灯带的，这还是额外花了一些心思了，在一个全白的一个顶上，尽量的多做了一些层次感，挺考究的。对，它等于是靠光影来给你一种层次，而不是靠颜色去给你层次。你再说回来，右手边这边呢有一个恒温的酒窖，它里面是有温控系统的。打开这个玻璃以后呢，里面可以拿到你所有需要的藏酒都放在上面，还是蛮方便的一个位置了。因为就在餐厅的旁边，离准备区也近嘛。可以看到，回到这边呢，我们已经到了正门这边了。紧接着，我们身后望大家继续介绍刚才那边电影院的区域。这里面跟大家简单介绍房屋一些基本信息啊，因为这个房屋其实四套房的尺寸都差不多，大概都是五千尺多，因为具体的数据我们暂时还没拿到。那价格呢，其实也都是差不多五百万、五百五百到五百五十万之间。那它整体的呃室内面积啊、占地面积来讲呢，前面两道是稍微大一些了。那我们继续往这边走，可以看到，身后之前这是一进门右手边的，应该叫做 living room， 就是简单的会客区域了。会客区域也蛮温馨的，可以看到典型的法式的开窗，三扇放在那边，黑色的条纹在中间，非常的考究的一种设计了。现在也比较流行。那往这边走呢，也可以看到它的灯，这也是比较偏法式的这种设计，黑框里面是一种银质的小灯。那挂在下面一个全玻璃制的咖啡 table， 下面是原木的木桩材料做的一个支撑，还是稍微有一些特点的。这个房子反正 staying， 当时来时我就觉得挺喜欢这通的。雷奇，你是不是觉得这栋应该更适合你的胃口？是不是？对，更适合居住。哎，没错，就一进来就这感觉像家，就我有我有代入感，我能觉得我在这里面生活是什么样子。那有些太现代的房子，大家看起来可能觉得哎，蛮 fancy 的，但你真住起来可能不如这个舒服。我觉得，那这边呢可以看到是一个另一个壁炉的地方，那周围呢是用简单的白砖啊、灰色的花纹做了过渡，然后外面包了一个木质的框 molding。上面挂了一个镜子，也是蛮有漂亮的一个点缀吧。房屋有些细节呢，它在房屋的一些角落，包括地脚线下面都有预留了大量的这些开关 outlet， 这样方便你在任何的位置呢就可以接上电源、电灯来使用。往后面走，这边是一个 powder room，powder room 这个尺寸真的是不错，白色基调为主，实木的地板直接铺进去，也是蛮漂亮的，空间很好。身后我打开的这扇门这边呢，正好就是车库，车库地面全部都是刷了 epoxy floor， 很干净，很漂亮。车库的层高其实也蛮高的。从这边走呢，车库一进来就跟大家有介绍嘛，很重要的一个部位就是大家能在这边坐一坐，换鞋啊，当然它还要铺一个垫子啊，挂些雨伞啊、大衣啊、平时出门的帽子啊，哎，在这边是一个非常非常实用的区域。如果房屋车库进来有这么个地方，还是很加分的。那么去走可以看到，它整个房屋的这个墙围呢，它几乎是延伸到了这一侧。左手边这一个比较暗的区域是它的电影院的区域，轻松坐六到七个人是没有问题的。整体的色调呢，不像之前那套那么的未来感，它呢更加的居家一些，比较的 o l money 的那种感觉，深色的地毯啊这些。哎，我们继续往前走，这边有一道双开门，法式双开门打开了以后呢。是他的书房的空间，这个就是完全为书房准备的空间了。它是没有卫生间的，也没有衣帽间的。那打开以后，两侧呢全部都是用 molding 和木板做了一些简单的形状的铺设，对着一侧侧面的拉门，有一些自然光可以洒进来。整体来讲还是 OK 的。还有这后面的这个墙跟楼上的主卧是相呼应的。楼上的主卧室的背景墙也是这个设计，也是蛮不错的，证明它其实这个书房的空间还是比较合理的。那我们继续往这边走，走到这一侧以后，是它楼下的卧室。楼下的卧室可以看到，这个尺寸是不错的，它是一个套间，从这边有自己的衣柜，以及后面的卫生间也是白色装修为主，以及一个拉门滑动门，拉开以后可以直接到后院。那我们从这边出去，为大家看一下它后院。我们从它的后面这个卧室的门出来以后呢，就到了它后院的地方。它的后院尺寸实际上是比后门那栋要大挺多的，我觉得。后面那栋是宽，那这栋其实上更深，它的纵深更长。那过来以后可以看到，它外立面的后墙呢，依然用这种木板做了一些铺设。那么那边呢有一个小屋子，大家如果不知道是什么的话，实际上就是卫生间。
，就是他楼下这个卧室的卫生间是有一个拉门，可以从卫生间里再打开这个小门出来的。过来以后可以看到，首先呢有大量的针草做了铺设，以及一些水泥和菱形的切割的过渡带，中间用的是假草，过渡带用假草还是没错的啊。往后面这是从他的进来的 family room 出来以后的 California room 的区间。放了一些小桌椅啊，在这边简单又晒不到，坐一坐还是蛮不错的。往那边的方向可以看到，它有一套非常大的水泥台面砌成的 barbecue 的烤肉炉，上面有全新的烤肉架、小的冰箱，以及它的小的洗手池，都是应有尽有，使用也是没有问题的。那最漂亮的，毫无疑问就是我们镜头转过来以后，从一进门正对的这个游泳池。长方形的游泳池，简简单单，周围用水泥做了减型的切割包围，以及稍微远处的就是它的这个热泡池啊。热泡池它是坐高起来，而且它的热泡池呢是正对着泳池，在后方面对着房屋的方向的。那我觉得这个摆放还是比较合理的，因为那边又没有什么景观，那一般泡在这边，我看着你自己的房子点亮的灯火还是比较 OK 的。而且它整体的热泡池尺寸可以看到也是蛮不错的，家里如果有朋友需要招待朋友，哎，来这边是绝对够用的。我身后有大量的绿草地的空间啊，这个房子的院子实际上是不小的。那么继续再往这边走，可以看到有更多的躺椅啊，太阳躺椅的位置。泳池的这一侧呢是它的浅水区，有几节台阶的方式可以下到往那边的深水区，晚上也是可以点亮的。我们镜头再往这边走一点。左手边是它后院的凉亭，这个房屋的后院凉亭呢，跟我们之前看的一样，它并不是买的那种一体式的凉亭，而是单独的去造了一个凉亭。那后面也有一些壁炉啊，上面的射灯啊，包括它的音响也是 built in 的，非常非常的不错。作为一个凉亭来讲，愿意花这么多钱也是挺不错的。要么 Costco 三千块钱你也买一个了嘛。那么从这边继续往前走一点。这边有绿草地，泳池的设备呢全藏在了凉亭的后面，所以你看不到任何泳池的的设备，蛮干净的。那这边呢有一些花坛的区域，往这边这四套房子，包括后面那个大家伙，都是有篮球场的，尺寸都差不多，都是可以练习投篮、可升降的篮筐的位置。我估计应该建商或者是开发商挺喜欢篮球的，不知道 Lucky 有没有从无人机上看到，四个球场一模一样。哦、oh. <笑>，还挺有意思。包括后面那个、那个后面那一个房子是这四个大，但它球场也是这么大，就非常有意思。而且可以看到这边绿草地，空间也是非常大的。那小朋友在这边玩一玩啊，做一些娱乐设施啊，都是没有问题的。那今天这个房子后院呢，为大家介绍完了，跟着我们镜头一起去看一看二楼它休息的空间。我们到房屋的二楼，继续为大家介绍它主要的休息空间。可以看到这个楼梯，大家有没有注意到？好像少点什么。通常这边会挂一个水晶吊灯，是不是？是。但实际上，怎么说呢？就是他们这种室内的风格，如果你真在这挂了一个吊灯，容易让它整体的装修风格反而不那么大。所以这个灯的选择很重要。如果你选不好，宁可就干干净净的别挂，对不对？那它这边的楼梯的扶手可以看到啊，原木的颜色，白色的这个围栏。完，围栏呢也是做了一些镂空的设计了，这点还是蛮用心的，总比那一根一根的要好看的很多。而且下面整个楼梯围上来，哎，非常的那种奶奶的感觉。那后面是主卧室，最后为大家介绍，我们身后正对的这个方向呢，是有一个露双的卫生间，自己的卧室，房屋面这个房屋的卧室是冲前面的，采光其实也挺好，还有一个小的储物间。那再过来呢，这边呢正好就是一进门佛院镂空的地方，从这边可以看到楼下和一进门。那从这边主卧啊、卧室出来，知道谁进家里面还是蛮方便的，有一个沟通的地方吧。可以看到这个吊灯从二楼挂下来，上面也是留了一个高窗，采光也是法式的开窗。现在真的是比较流行这种风格。那往这边走呢，就是跟刚才大家介绍的楼房屋正面的这个小的 balcony 小的阳台，在这边坐个三四个人聊聊天，二楼烤个肉也是可以的吧？应该不会有人干这种事儿。之前看这个，老想有人在二楼弄个小的羊肉串炉子，在这边烤肉，那可能只有咱们华人能干得出来。哎，我们到这一侧了以后，身后呢，首先有一个卧室，自己的卫生间、衣帽间，也有自己空冲前面的窗户。那我们再继续往这边走，值得多
提一嘴呢，是我们一会儿进到最后的卧室为大家详细的讲。它的次卧和卧室都蛮有特点的。那左手边，首先这边有一个很长的洗衣间。上次的视频我们有说过，就这个洗衣间是比那个要大，而且很长。功能性非常的好，我觉得女生观众朋友或者是经常洗衣服的朋友，男性也好，那可能看到了这种尺寸的洗衣洗衣房，还是应该蛮喜欢的，应该觉得是很好用，有自己的 think。那么再往这边走过来，楼下最靠里面这边还有一个卧室，我们进来可以给大家看一下。首先卧室的尺寸，它所有的次卧的尺寸其实都差不多，都蛮大的。我左手边这边是个衣帽间。右手边这边，我正对的呢是它一个卫生间，装修风格每一个卫生间其实都差不多。那这是朝后院的开窗，那特点呢就是大家如果抬头可以看到，它每一个卧室，包括主卧室都是这种人字的工字顶，就是人字顶。那它无形中的提高了你整个室内的空间感，让你觉得在每一个卧室里面都是宾至如归，非常的舒服，不会觉得我哪个卧室非常的将就。那么这个空间完了以后，跟着我们一起回到主走廊。还有一个地方，我已经说了几次，就这地房子有一种这种莫名的香味啊！你说一进来的那个香味是不是？对，不是新房的装修的油漆，我怀疑它用的漆是特别呢，还是它做了一些。我们上个星期来的时候，你说的香味我们倒没太注意。我们进来就没有觉得有任何刺鼻的味道，因为这种特别新的房子，跟都还没上市，通常来讲都会有一些奇奇怪怪的味道，难免的。但这个完全没有，就觉觉得这就是一个现在有人在住的房子，只不过主人现在出去让我们。加上这股香味，不知道是他们 s t a g e n 特别弄的。反正让人比较温馨哎，哎，很舒服，确实很舒服、嗯。看到那种有油漆味道比较难受的，你就感觉没办法。你让我们拍摄，你也知道，我们经常得面对这种办法，有也是没得选择。那正好说实话，聊着天，我们到主卧室了。主卧室这边呢，首先可以看到非常好的休息的卧房空间。去那边之前，我们先转一下过来。一进门，左手边转过来以后呢，首先是一个小的区域，这边有一个梳妆台啊，简单的梳妆的地方。右手边就是它的衣帽间，所有的衣柜全部都打好，尺寸也不错，不分男女了，全部都集中在一起。那往这边走呢，是它主卧室的卫生间的区域。主卧室卫生间这边一个双台，呃，双 sink 的一个台面连在一起，全部这种银质的底座的小吊灯，三个挂在这边，非常的古朴典雅。里面的装修还是带一些法式风格的韵味的。那我身后呢？当然不能少一个 free stand 的浴缸，对不对？放在这边泡一个澡，隐私其实也是没有问题的，因为后面几个房子离你还是比较远的。马桶在那边，这边是一个非常大的一个淋浴房的空间，淋浴房所有的后面都是用砖块做了铺设，下面全部都是用小的鹅卵石做的地面的铺设，以及上面用白色的砖块，等于几乎就是一个三百六十度的包裹和防水。那空间也是够大了，上面的花洒、墙面的花洒，应有尽有，所以我觉得还是挺不错。就一个卫生间来讲，面面俱到，收纳空间实际上也是够的。那么现在镜头跟着一起退出来以后，往后走，到身后这一侧就是他主卧室的休息空间。主卧室这个空间感真的是好，不愧为主卧室。首先一个壁炉，跟楼下的 Family Room 的那个是几乎是一样的设计，就不多提了。可以看到，它主卧室也是一个人字形的顶，从我的右手边一直到墙边，非常的贯通过去，所以显得整个主卧室非常的大。这个感觉就是，它不是光纵向的大，它是整，它不是光是横向的大，它是纵向的，也是这种拉伸的感觉。这边挂了一个简简单单的铁艺的小灯，前面放了一个小的沙发 day bed， 那后面呢就是它的床的位置了。跟刚才 Licky 有提到嘛。它的墙板跟 Office 的那个墙板是用的一样的，呼应的。哎，做了一些简单的过渡啊，特点还是挺不错的。而且特点之一是什么？主卧室有阳台，这边一个双拉门和一个单拉门，通向的是一个连通的阳台。我们出去给大家最后看一眼它的阳台。拉开主卧室的这一侧的拉门，我们就到了它主卧室独享的大阳台。那这点我们是一直没有明白，为什么主卧室的阳台只有主卧室能到的阳台要放这么多的桌椅？这个包括我和 Licky 之前咱们俩去的那个比华丽的那个房子也是，那个超大的阳台能放十几个桌椅的那个，你们到底是干什么？因为这是主卧室啊，按道理客人没事不会进来溜达吧？
对，开 party 的时候也不分了，大家一起来嘛。反正就是所有空间就都一起用了，就是对吧？那从这边可以看到，它整个后院的布局一览无遗，而且后院的尺寸纵深真的是非常的好啊。可以看到这边这几栋房子也都能看得到，一个非常安静的豪宅四座小区。那以及后面那栋非常大的房子呢，我们跟开发商已经约到了，是可以拍摄的。只不过目前里面所有的陈设还没有到位。如果未来它的陈设尽快到位了，我们尽快回来为大家展示那套一套占地相当于前面这四套豪宅的大小。那那套房子按价格是不是得卖到四千万啊？两千万了。OK， 那我们今天的视频呢在这里就结束了。喜欢我们视频的喜欢我们视频的朋友一定记得点赞。关注，我们下期再见，拜拜。